Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ähm, diesmal ist es ein Tag und zwar der Tag ähm, 10 Bücher für den Rest deines Lebens. Ich bin von Steffi Steiner Bücher Express ähm, getaggt worden. Vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, ich verlinke euch auch ihr Video in der Infobox. Ich muss dazu sagen, ich ähm, filme diesmal mit einem anderen Gerät. Ich hoffe, das ist jetzt etwas besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal, äh, wenn ihr mir eure Meinung mal dazu schreiben würdet. Ich habe jetzt einfach mal die zehn Bücher aus meinem Bücherregal rausgesucht, die mir so am wichtigsten sind. Und habe jetzt sogar festgestellt, obwohl ich ja sehr viel Thriller lese, dass doch das meiste Romane sind, die ich jetzt rausgesucht habe. Und zwar ist das das erste von Priscilla Sibley. Ich versprach dir die Liebe, habe ich vor zwei, drei Jahren gelesen, hat mich sehr ähm, mitgerissen. Ich lese euch mal eben vor. Nach einem tragischen Unfall liegt Elle im Koma, ohne Hoffnung auf Heilung. Schon immer hat sie sich gegen lebensverlängernde Maßnahmen ausgesprochen. Doch dann erfährt ihr Ehemann, seine Frau ist schwanger und er weigert sich, die Maschinen abstellen zu lassen. Ja, was da auch noch eine Rolle spielt, die haben schon zig Fehlgeburten hinter sich und er ist auch noch der behandelnde Arzt und ähm, eine sehr berührende, sehr mitreißende Geschichte. Schaut euch auf jeden Fall mal an. Dann habe ich hier mein Jahreshighlight bisher ähm, von Christine Harmen, Über uns der Himmel. Ähm, ja, erst hatte ich mich damit gesträubt, das zu lesen. Es ging halt so mehr oder weniger auch um das World Trade Center Attentat. Und ähm, ich muss auch sagen, dieses Buch, das hat mich, das ist ein bisschen hell, ne? Hier. Das hat mich so dermaßen äh, mitgerissen, ähm, dass ich sogar einen Tag zur Seite gelegt habe, weil ich einfach nicht wollte, dass es zu Ende geht. Ähm, lese ich auch mal eben vor. Als die Welt zerbrach, blieb ihre Liebe. Die junge Kate Weisman lebt mit ihrem Mann Patrick in Manhattan. Eines Morgens geht sie am Hudson River joggen, als plötzlich ein Flugzeug den Himmel durchbricht. Momente später ist das World Trade Center in Rauch gehüllt. Es ist das Gebäude, in dem Patrick arbeitet. 13 Jahre später fühlt sich Kate endlich bereit, ihr Herz wieder zu öffnen. Doch dann hat sie einen unglaublich realen Traum. Von dem Leben, das sie mit Patrick gehabt haben könnte. Während sie Nacht für Nacht an ihrer verlorenen Liebe festhält, beginnt Kate zu ahnen, dass es für sie einen zweiten Weg zum Glück geben könnte. Also, das, das ist jetzt zu hell. Das hat mich wirklich ähm, sehr begeistert. Dann habe ich jetzt den dritten Teil einer Reihe, wobei ich aber den ersten mitnehmen würde. Und zwar würde ich mitnehmen von Colin Hoover, weil ich Lake liebe. Und das ist jetzt der neueste, weil wir uns lieben. Aber weil ich Lake liebe, habe ich leider nicht da, nur als E-Book. Und ähm, ja, da brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Will und Lake kennt glaube ich nicht jeder, oder? Dann ein sehr berührendes Buch wieder von Kay Hancock, Tanz auf Glas. Da geht es um ein Pärchen, was eigentlich kein Pärchen sein dürfte. Ähm, ach, wie heißt er? Nikki leidet unter psychischen Krankheiten, extreme psychische Krankheiten. Und Lucy hat schon mehrfach Krebs gehabt und ist dann aktuell auch wieder an Krebs erkrankt. Und ähm, also das Buch war einfach eine Klasse, auf jeden Fall fünf Sterne. Hier steht, vielleicht hätten Lucy Houston und Mickey Chandler sich nie verlieben dürfen und erst recht nicht heiraten. Doch die Liebe geht ihre eigenen Wege und so führen Lucy und Mickey eine ungewöhnliche, aber glückliche Ehe. Das wissen sie. Und sie wissen auch, dass sie sich an ein paar Spielregeln halten müssen, um ihr Glück nicht zu gefährden. Eine Regel lautet, keine gemeinsamen Kinder. Als Lucy nach elf Jahren plötzlich schwanger wird, wird die Kraft ihrer Gefühle einer harten Prüfung unterzogen. Ja, also das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Das schaut euch auch auf jeden Fall mal an. Dann habe ich noch ähm, Honigtod von Fanny Münzer. 
Das gab es jahrelang, glaube ich, schon als E-Book und vor kurzem ist das jetzt auch als Taschenbuch erschienen. Hatte erst gedacht, das wäre nicht zu mich, weil das auch eine ganze Zeit in Kriegszeiten spielt. Und ich muss sagen, die Zeit hat mich dann an dem Buch noch am meisten interessiert. Also das war wirklich sehr interessant geschrieben. Wie weit geht eine Mutter, um ihre Kinder zu retten? Wie weit geht eine Tochter, um ihren Vater zu retten? Wie kann eine tiefe, alles verzehrende Liebe die Generationen überdauern und alte Wunden heilen? Ja, dann ein Buch, was ähm, eins meiner Jahreshighlights 2014 war. Und zwar Morgen kommt ein neuer Himmel von Lori Nelson Spielman. Und ähm, das kennen ja auch schon viele von euch. Ein berührender Roman über eine Liebe, die uns ein Leben lang nicht verlässt. Elisabeth weiß, dass sie sterben wird und sie weiß auch, dass ihre 34-jährige Tochter Brett in ihrem Leben nicht glücklich ist, trotz Freund, Wohnung und Job. In ihrem Testament fordert Elisabeth ihre Tochter dazu auf, ihr Leben komplett zu ändern und hinterlässt ihr mehrere Briefe. Brett ist fassungslos. Wie kann ihre Mutter sich derart in ihr Leben einmischen? Wütend und verletzt liest Brett den ersten Brief und ist überwältigt von der liebevollen Nachricht ihrer Mutter. Sie ruft Brett dazu auf, ihre Träume nicht aufzugeben und ihr Leben in die Hand zu nehmen, denn nur sie selbst kann es ändern. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich habe es jetzt auch nochmal nachträglich als Hörbuch gehört, das fand ich auch sehr gut. Und ähm, wie gesagt, die Bücher, die ich euch heute zeige, kann ich ja auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier ähm, einen Roman, den ich auch dieses oder letztes Jahr gelesen habe. Das Rosenholzzimmer von Anna Roma. Ähm, hier steht nicht viel. Als Ort wie Kepler ein verlassenes Anwesen ehrt, ist sie entschlossen, dort einen Neubeginn zu wagen. Doch schon bald ist sie gefangen in einem Labyrinth vergangener Ereignisse, die auch ihr Leben auf dunkle Weise bedrohen. Ja, wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Das Cover finde ich auch wunderschön. Und das ist auf jeden Fall was für alle, die gerne so Familiengeheimnisse lesen, so Kate Morton mäßig. Also für die ist das auf jeden Fall was. Und dann habe ich hier noch ein Buch, was mich gut berührt hat, da mein Vater ja auch schon vor 16 Jahren gestorben ist. Und zwar Für immer dein Dad von Lula de Gay, Le Gay würde ich sagen. Ähm, ganz toll. Dies ist mein Leitfaden für meine Tochter Louis, die größte Liebe meines Lebens. Als ihr Vater an Krebs stirbt, ist Louis untröstlich. Ihre Mutter möchte wieder heiraten, in den Augen der Tochter ein Verrat. Auf dem Höhepunkt ihrer Verzweiflung erreicht sie ein Notizbuch, geschrieben von ihrem Vater vor seinem Tod. Es ist ein langer Brief an Louis. Die junge Frau beginnt durch seine Worte das Leben in einem anderen Licht zu sehen. Und sie erkennt das Glück manchmal nebenan wartet. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Also, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir wirklich gewünscht, mein Vater hätte mir auch diese Briefe geschrieben. Also ganz toll. Dann ein Thriller dabei, der mich so fassungslos gemacht hat, dass ich noch eine Viertelstunde nach dem ähm, Beenden des Buches auf dem Sofa gesessen habe, neben meinem Mann und gesagt habe, das kann nicht sein. Und ähm, das ähm, fand ich richtig gut. Das war auch mein erster Armeschvogel. Die anderen habe ich alle noch nicht gelesen. Und diesen fand ich aber richtig gut. Es gibt keinen Ausweg. Ein Anruf. Sie hat Todesangst. Das spürst du genau. Sie braucht deine Hilfe. Du würdest alles für sie tun. Sie verspricht ihr zu helfen. Aber du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Und du wirst es bereuen. So viel ist sicher. Bastian Tenner strandet in einem abgelegenen Dorf, das ihm von Anfang an unheimlich ist. Zu Recht. Hochspannung garantiert. Also das kann ich auch wirklich jedem Thriller-Fan nur ans Herz legen. So und als letztes habe ich noch eine Reihe die mich genervt hat ohne Ende, aber auch sehr begeistert hat. Jetzt weiß eh jeder, wovon ich spreche. Ich halte jetzt stellvertretend den letzten Teil ähm, in die Kamera, weil der mich noch am meisten begeistern konnte. Weil da waren die Charaktere nicht mehr so nervig wie in den anderen drei Bänden. Und zwar After Forever von Anna Todd. 
Mir hat der letzte Band mit Abstand am besten von allen gefallen. Da war es wirklich, ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Und ähm, ja, die Charaktere haben sich einfach super weiterentwickelt und deswegen hat mir dieser Band auch am besten gefallen. Ja, das war es von mir. Den Tag haben glaube ich schon viele gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, wer noch nicht getaggt wurde. Ich sage jetzt einfach mal, read a little book, ähm, books of my life, ähm, ja, so schnell fällt mir keiner ein, aber ich suche mal welche raus, die schreibe ich dann in die Infobox. Ich würde sagen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!